Okay, good afternoon. See if you want to put. Can somebody switch on the air conditioning? Valaki bekapcsolná a légkondit végre. You got it? Okay. Peri, okay. megvan, Thank jó van, köszönjük. Okay. How are you? <laughs> Hogy vagytok? Are you okay? Rendben vagytok. It's great to see you. Nagyszerű látni benneteket. Thank you for coming, even though it's really warm. Köszönöm, hogy eljöttetek, bár nagyon meleg van. God is gonna just bless you abundantly. Isten bőségesen meg fog áldani benneteket. It's great to be together, isn't it? Nagyszerű együtt lenni, nem? Van egy gyülekezetünk. Have a Bible. Van egy Bibliánk. Do you have a Bible? Van Bibliátok? Do you have a Bible? Okay, look at it. Praise the Lord. Dicsőség az Úrnak. Why are you lifting up phones? Miért a telefonokat emelgetitek? Okay. Oh wow. Yesterday we had a great time with the young adults. Tegnap nagyszerű időt töltöttünk a fiatal felnőttekkel. We had this time of worship together. Együtt imádtuk az urat. In fellowship in the word. És közösségben voltunk az igében. It was just like a really powerful time. Nagyon csodálatos idő volt. The Lord really was there and he ministered to us. Úr ott volt és szolgált felénk. Hey, if you're between the ages of 19 and 30. Vagy 19 Éves múltál, 30 még nem. Az a 30 az olyan képlékeny. Akkor gyertek és csatlakozzatok hozzánk. Két hetente van egy összejövetelünk, hogy mindenféle dolgokat szoktunk együtt csinálni, jól érezzük magunkat, van közösségünk, imádkozunk, ahogy az Úr vezet minket, mindig csodálatos alkalom. Úgyhogy ha szeretnél csatlakozni hozzánk, akkor Pászor Sén keresd. Beszél egy picit magyarul, úgyhogy meg tudjátok értetni. Magatokat. Okay. Um, I would like to share a, a thought. Um, we'd like to speak about sin. Bűnről szeretnék beszélni. Oh man, I want to speak about sin. A bűnről fogok beszélni. Oh no. Jaj, ne. Oh, this is a terrible subject. Oh. Ez szörnyű téma, te jó ég. Oh Lord, help us. Oh, úrunk, segíts nekünk. Um, I think this will be edifying. De úgy gondolom, hogy építő lesz mégis. Uh, I think it's the word of God. And I think maybe it could set us free. Because this is an important subject. And I think that we can make mistakes when we think about sin. Uh, when it's our sin or somebody else's sin. Like what is God's mind? You know what is my responsibility? Mi az én felelősségem? When I sin. Amikor vétkezem. Or when I see others sin. Vagy amikor látom, hogy mások követik. Or somebody sins against me. Vagy valaki ellenem vétkezik. Like what is my responsibility? Mi az én felelősségem? God doesn't ask me uh, what do you expect others to do. Isten nem azt kérdezi tőlem, hogy mit vársz, hogy mások mit tegyenek. But really God says what what do you do? Nem Isten azt kérdezi igazán, hogy de te mit teszel? Mi az én akaratom a te számodra? Nem számít, hogy mit mondanak mások. Isten nem másokról beszél nekünk, nem őket teszi lényegesen. És nem is arra hívott el minket, hogy azzal foglaljuk el magunkat, hogy mások mit tesznek. Isten azt kérdezi, téged mire hívtalak el? Feleségem tette fel nekem ezt a kérdést pár nappal ezelőtt. In the book of Job, Jobb könyvében, uh, in chapter 42, fejezetben, you know, the Lord says this statement to the three friends. Az Úr ezt mondja Jobb három barátjának. You know, he says, you know, after four chapters of really just kind of giving it to Job, miután négy fejezeten keresztül úgy jól megmondja magáit Jobnak, helping him, helping Job like see things correctly. Segít neki helyesen látni a dolgokat. He says that in, chap- in uh, verse 7 of chapter 42, he says that my wrath, speaking to the, the, the three friends, a hetedik versben, hogy a három barátjához szól, he says, my wrath is kindled against you and against your two friends, for you have not spoken of me the right thing 
the thing that is right as my servant Job has. Azt mondja nekik, haragom fölgerjedt ellened és két barátod ellen, mert nem szóltatok rólam olyan igaz módon, mint Job az én szolgám. It seems to be a contradiction to the last four chapters. Szóval tűnik, hogy teljesen ellent mond az ezt megelőző négy fejezetnek. Actually, it seems to be a contradiction of the whole book because we saw Job. Úgy tűnik, hogy igazából ellentmond az egész könyvnek, hiszen láttuk Jobot. He spoke some right things, és mondott néhány helyes dolgot, but he spoke a lot of wrong things. de rengeteg helytelent is. He accused God. Vádolta Isten. He stick his finger in the face of God. Isten arcába mutogatott az ujjával. But when God is speaking to Job's three friends, he says, Job has spoke, spoken the right thing. De amikor Job barátaihoz szól, Isten azt mondja, hogy Job a helyes dolgot mondta. And we see a little bit of the mind of God. Slátjuk itt egy kicsit Isten elméjét. When it has to do with our failure. Amikor a bukásunkról van szó, ezzel kapcsolatban. That he doesn't spend time talking to other people about it. Hogy ő nem beszél másokkal a mi bukásunkról. Actually, when God speaks about us, He Igaz... speaks about us according to the finished work. Igazán, amikor Isten rólunk beszél, akkor a bevégzett munka szerint beszél rólunk. He speaks about our righteousness. Az igazságunkról beszél. Isn't that amazing? Nem csodálatos ez? Think like if, like somebody was praying for you, and then all of a sudden God just started to talk about your sins to them. Belegondol, hogy most valaki imádkozott érted, és akkor Isten elkezdene nekik beszélni a te bűneidről. Isten elkezdik sorolni, hogy mit csináltál tegnap délelőtt, meg God, előtte este, meg... Istenem, most kit akarsz? Miért mondod el mindenkinek, amit tettem? That would never happen, right? Ez soha nem történne That's meg, igaz? Heart of God. Nem ez Isten szíve. And that's not what his blood accomplished for us. És az ő vére sem ezt érte el értünk. He has covered our sins. Ő befedezte a mi bűneinket. There is, they have been cast into the deepest sea. És a legmélyebb tenger mélyére vetette. They have been completely blotted out. És teljesen eltörölte azt. And any conversation between another person and God about me, my sins are not not an acceptable conversation. És bármilyen párbeszédben, ami Isten meg egy másik ember között folyik rólam, az én bűneim nem megfelelő téma. Like, oh God, I can't believe. Oh, Istenem, el se hiszem. Pastor Bendegus did to me yesterday. De Pastor Bendegus mit csinált Such a bad guy. Annyira rossz ember. Such can't believe it. El se hiszem. Terrible. Szörnyű. God, don't you agree with me? Istenem, nem értesz egyet velem? God's going, oh yeah, yeah, I'm so. Ja, ja, igen. I'm so tired of dealing with that guy. Úgy belefáradtam azzal, hogy mindig My patience is running out for him. Kezd fogyni a türelmem. Yeah, what a strange conversation. Milyen fura beszélgetés lenne ez? That's not how God would speak about. De Isten nem így szól rólunk. In the in the uh, Chronicles of Narnia. Narnia krónikáiban. In one of the books. Az egyik könyvben. Uh, I think it was Lucy. Talán Lucy volt az aki. Who, who who Aslan was was calling her to walk with him. Amint Aslan arra hívta, hogy vele együtt menjen. But nobody believed her that he was calling. De senki nem hitt Lucy-nek, hogy tényleg aztán hívja. And then she finally saw Aslan. És aztán végül mégis meglátta ezt. And he says, I was calling you. That was me. És azt mondják, hogy igen, és hívtalak téged, és igen, és én voltam. And immediately she started to say, yeah, but the others. És Lucy azon elkezdő, hogy igen, de hát a többiek. And it says like this low growl started in Aslan. És azt mondja, hogy ilyen mély morgást lehetett hallani. And she stopped. És akkor abba hagyta. That's the heart of God. Ez Istennek a szíve. Start talking about other people's sins. Amikor elkezdünk mások bűneiről beszélni. God doesn't want to have anything to do with it. Isten nem akar semmit. Because tenni. our sin is between us and God alone. Mert a bűnünk az Isten és köztünk van egyedül. That is the heart of God. Ez Isten szíve. He doesn't want to talk about our sins. Ő nem akar beszélgetni a mi bűnünkről. He more wants to talk about what our responsibility is. Kebb arról akar velünk beszélni, hogy mi a felelősségünk. When he speaks with us, amikor szól hozzánk, and he talks about our sins, it's for us only. És a bűnünkről beszél, akkor az csak nekünk szól. If it's another person's sin, he will speak to them. Hogyha valaki más bűnéről van szó, akkor majd velük is beszél arról. So my responsibility. Hát az én felelősségem. I like how God does this because we can get really confused. És tetszik, ahogy ezt Isten teszi, mert nagyon összekeveredhetnénk. In Mark 11:25. Mark 11:25-ben. It says, whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive your trespasses. Most mondja, hogy ha imádkozni kezdtek, akkor 
ha, és eszetekbe jut, hogy bárki ellen bármit vétettetek, vagy bárki ellenem vétett valamit, és ez eszembe jut, azt mondja, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van. Azt mondja, bocsássátok meg. Nem azt mondja, hogy várjátok ki, hogy megbánják-e, vagy sem. He doesn't say, let me tell you what their responsibility is. És nem is azt mondja, hogy hadd mondjam el neked, hogy mi az ő felelősségük most He ebben. Says, your responsibility. Nem azt mondja, a te felelősséged, a te részed az az, hogyha imádkozol, and you remember what somebody has done to you. és eszedbe jut valami, amit valaki elkövetett ellened, Don't say, well, I will forgive them when they repent. akkor ne azt mondd, hogy majd megbocsátok nekik, amikor bocsánatot kérnek érte. When God puts it on your heart, hanem amikor Isten a szívedre helyezi ezt. God is saying, forgive them akkor ő azt mondja, hogy bocsáss meg neki. Ez a mi felelősségünk. Annyira elfoglalhatjuk magunkat azzal, hogy előbb másoknak mit kellene tenni. És még imádkozhatunk is Istenhez. Nem csak akkor bocsáss meg nekik, hogyha tényleg megbánták. Isten meg azt mondja, miről beszélsz? Nem a bűnök alapján is őket. És és nem is veled fogom megvitatni az ő bűnöket. A te felelősséget az az, hogy bocsáss meg nekik. Ennyi. Isten nem mondja azt, hogy elmondom neked, hogy mit kellene nekik csinálni, aztán utána te tedd a következőt. És aztán Máté 5.23-ban It says, therefore, if you bring your gift to the altar and there, and there remember that your brother has something against you. Leave your gift there before the altar and go your way and first be reconciled to your brother and then come and offer your gift. Azért, ha áldozott ajándékodat az oltára viszed, és ott eszedbe jut, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt ajándékodat, eredj el, előbb békülj meg az atyád fiával, és csak azután jöjj és vidd fel ajándékodat. You come to worship the Lord. Jössz imádni az Urat. And immediately God should, puts it right on your heart because God is faithful. És Isten azonnal a szívedre helyezi ezt, hiszen ő hűséges. Tettél valamit a te atyád fia ellen, és az ott van még mindig az ő szívében. Tényleg tettem valamit, és védkeztem. Isten azt mondja, van egy felelősséged. Hagyd itt az ajándékodat, menj és békülj meg vele. Hogyha védkeztem valamit, akkor I, ismerjem el. I don't have to worry whether they'll forgive me or not. És nem kell azon aggódnom, hogy most meg fognak e nekem bocsátani vagy He sem. Azt mondja, menj. Don't worry about their responsibility, worry about your responsibility. Ne aggódj az ő felelősségük felől, csak a sajátod felől. In verse 25 it says to agree with your adversary. És a 25. vers azt mondja, hogy érts egyet, vagy egyezz meg az ellenfeleddel hamar. Csak érts egyet vele. Don't live in self defense and try to make excuses. Ne önvédelemben élj és ne próbáld mentegetni magad. Agree with them. Hanem érts egyet vele. That's hard to do. És ez nehéz megtenni. It's hard to do especially in a marriage when your wife is right. Főleg egy házasságban, hogyha feleségednek van épp igaza. Defending yourself in marriage is like I'm a professional at that if anybody wants to learn how to do that. Én profi vagyok ebben, hogy hogyan védelmezzem magam így a házastársam, azt hiszem, hogyha bárki akar tanulni tőlem, akkor... But defending myself is not my responsibility. védelmezés az, az nem a mi felelősségünk. It's God's responsibility. It's John 2:1. It says that if any man sin, he has an advocate. Egy János 2:1, hogyha bárki védkezik, van szószólunk. He has a he has a defense attorney. Van egy védőügyvédünk. It's Jesus Christ. Jesus Christus. The righteous. Az igaz. Who has his blood and says, look. És ott van nála az ő vére. És azt mondja, nézd. All of his sins are gone. Minden bűne eltűnt. Megbocsátottam neki. That's that's God. That's that's the mind of God. Ez Isten elméje. Okay. We don't worry about what other people's responsibility is. We worry about ours. Nem a felől aggódunk, hogy mi másoknak a felelőssége, yeah, hanem csak a saját És nem kell nekünk magunknak védelmeznünk magunkat, hiszen Jézus az, aki védelmez. In Psalm 59, verse 17, 59. Zsoltár 17, it says to you, O my strength, I will sing praises, for God is my defense, my God of mercy. Igen. 
Én pedig hatalmadról énekelek minden reggel kegyelmedet magasztal. A, bocsánat, a 18. vers a magyarban. Én erősségem, neked énekelek, mert Isten az én váram, ő az én kegyelmes Istenem. God is my defense. Ő az én védelmem. I don't have to defend myself when I fail. Nem kell védelmeznem magam, amikor elbuktam. I don't have to defend myself. Nem kell megvédenem magam. Jézus kiantotta az ő vérét értem. And when I fail, I can admit it to És other amikor people. elbukom, akkor ezt elismerhetem James másoknak. Says, Confess your faults one to another. Jakab azt mondja, hogy valljátok meg egymásnak a bűneiteket. And that means when I actually did something against somebody. És ez azt jelenti, hogy akkor, amikor ténylegesen elkövettem valamit valaki ellen, akkor ne tegyek úgy, mint a semmi se Say, hey, volna. Guilty. Sorry. Nem, bocsi. Forgive me. Bűnkövettem That's el. my Bocsás responsibility. Meg. Ennyi a felelősségem. That's it. Ennyi. God says, don't worry about Isten anybody else. Mondja, ne aggódj te senki más felől. Worry about you. Csak magad felől. And don't worry, I am your defense. És igazából ne is aggódj, mert én vagyok a te védelmed. And there are times in your life you're going to be accused and you are innocent. És lesznek olyan alkalmak az életedben, amikor úgy vádolnak meg, hogy and, ártatlan vagy. And you're going to want to defend yourself. És lehet, hogy próbálod majd megvédeni magad. I remember Pastor Shallow was telling us back uh, uh, years ago when he was being attacked and being accused. Évekkel ezelőtt Pastor Scherer mondta ezt nekünk, amikor támadták, őt vádolták. Barátai kérdezték tőle, hogy most miért nem véred meg magad velük szemben? And he said, it's not in me to do that. És azt mondja, nincs bennem, hogy ezt is tegyem. The reality is, it's not in the Holy Spirit to lead us to do that. A valóság az az, hogy a Szent Szellem nem fog minket erre vezetni. Because the Holy Spirit doesn't, doesn't uh, let us defend our, our flesh. Mert a Szent Szerem soha nem vezet minket arra, hogy a testünket védelmezzük. A Szent Szerem arra vezet minket, hogy Isten dicsőítsük. So, Jesus was innocent. Egy Jézus ártatlan volt. In 1 Peter 2, 21-23-ig, és ellene szóltak, But he didn't revile back. de ő nem szidalmazta he vissza őket. Threatened. Fenyegették, But he didn't threaten back. de ő nem fenyegetőzött. He was innocent. Ártatlan volt, and he said, és azt God mondta, is my defense. Isten az én védelmem. And that's how we are to live also. És nekünk is így kell élnünk. So my responsibility Tehát a felelősségem is not to defend myself, but let God be my defense. nem az, hogy megvédjem magam, hanem az, hogy hagyjam, hogy Isten védjen meg. So if somebody does something against me, Úgyhogy ha valaki tesz valamit ellenem, I have one option akkor egy lehetőségem van, egy felelősségem. És fel fog ezt szabadítani, hogyha ebben élek. És ez az, hogy bocsássak meg, még akkor is, hogyha a másik ember nem bánta meg a bűnét. It is, it is, they don't admit it, but I forgive them. Nem ismeri el, de mégis megbocsátok nekik. Actually, I pray for them. Because if they, they don't repent, then they are not living in the fellowship of the Holy Spirit. Mert hogyha nem térnek meg ebből a bűnből, akkor nem tudnak közösségben lenni a Szent Szellemmel. It's not my place. De nem az én helyem az. My place is to forgive. Hogy ítéljek, hanem az, hogy megbocsássak. And if there's an accusation, an accusation against me, and it's true. És hogyha van egy vád ellenem, ami valós, I say you're right. Akkor azt mondom, igazad Guilty. van, bűnös vagyok. Please forgive me. Kérlek, bocsáss meg nekem. Maybe they, they, maybe they don't want to forgive you. És lehet, hogy nem akar megbocsátani. That's not my responsibility to worry about it. De az sem az én felelősségem, hogy amiatt aggódjak. And if it's an accusation and it's not true. És hogyha pedig egy valótlan vád szól ellenem. I don't, I don't defend myself. That's not my responsibility. That's Jesus's. Nem az én felelősségem, hogy megvédjem magam, hanem Jézusé. So Job's three friends. That Job had on Baratja. I'm going to talk about your problem. Most a ti gondotokra szeretnék beszélni. We're not talking about beletek, Job's problem. Nem pedig Jobnak a problémája. He has done the right thing. Ja, helyes dolgot tette. Job. Job. Pray for your friends. Imádkozz a barátaidért. Pray for your friends. Imádkozz a barátaidért. I'm not going to speak about their sins. I'm going to tell you what your responsibility is. Nem a bűnökről fogok veled beszélni, csak elmondom neked, hogy mi a te felelősséged ebben. Love them and pray for them. Szeresd őket és imádkozz értük. And that's the heart of God. Ez Isten szíve. So don't get wrapped up in what other people should do. Úgyhogy ne hajt, hogy az foglaljon le, amit másoknak kéne tenniük. God is always saying. Isten mindig azt mondja. You and me. What am I calling you to do? Te meg én, rólunk van csak szó, mire hívlak én téged? Te vagy az én gyermekem. You have been forgiven. 
és megbocsátottam neked, hogy bocsáss meg másoknak. Elismerheted a bűneidet, mert én vagyok a te védelmed. Köszönjük, hogy nem osztod meg a bűneinket másokkal, nem beszéled meg másokkal, hanem a bevégzett munka szerint beszélsz rólunk. Nem osztod meg a és köszönjük, Uram, hogy az, ami a mi felelősségünk, az csak felszabadít, hogyha abba beállunk, hogyha megbocsátunk, ahogy nekünk is megbocsátottál, szeretünk, ahogy szerettél minket. Köszönjük, Uram, kérlek, segíts nekünk rajta tartani a szemünket. Dicsérünk téged, és kérünk, hogy áld meg ezeket a szavakat a szívünkben, Jézus nevében. Amen. Imádkozzunk. Let's pray. Úr Jézus, Te mindenkor hűséges voltál hozzánk. Lord Jesus, You have always been faithful to us. Kicsinyekhez és nagyokhoz. To the small and the big and the great. És köszönöm, hogy bár hatalmas vagy, Uram, mégis ránk tekintesz. And thank you, Lord, that even though you are mighty, you still look upon us. And your heart's desire is to speak to us tonight. We ask you, Lord, to speak. And we pray that we wouldn't let any of your words fall to the ground. Hanem elvégezze azt a munkát, amelyet elküldöd. But it could accomplish the work that you sent it out for. Because you can do such a great work, Lord. And you are forming your glory and your image in us. We praise you, Jesus. Thank you. In your precious holy name. Amen. Amen. Nyissátok ki a drága Szent Bibliátokat a 113. Zsoltánál. Let's turn in our precious holy Bible to Psalm 113. 113. Psalm 113. Dicsérjétek az Urat, dicsérjétek az Úrnak szolgái, dicsérjétek az Úrnak nevét. Praise ye the Lord, praise, O ye servants of the Lord, praise the name of the Lord. Áldott legyen az Úr neve, mostantól fogva és örökké. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. Napkelettől fogva napnyugodik, dicsértessék az Úr neve. From the rising of the sun unto the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Idegen lehet ez, ezek a szavak számomra. These words can sound strange or foreign to us. De amikor meg tudom, hogy kiről beszélünk, but when I get to know who we are talking about, akkor ez van a szívemben. Then this is on my heart. És itt meglátjuk Isten, hogy milyen Isten. And we see what God is like. Felmagasztalhatott az Úr minden pogány nép felett. Dicsősége túl van az egeken. The Lord is high above all nations, and His glory above the heavens. Kicsoda hasonló az Úrhoz, ami Istenünkhöz, aki magasságban lakozik. Who is like unto the Lord our God, who dwells on high? Aki magát megalázva, tekint szét mennyen és földön. Who humbles himself to behold the things that are in heaven and in the earth? Aki felemeli az alacsonyt a porból és a szűkölködőt kivonsza a sárból. 
He raises up the poor out of the dust and lift, lifts the needy out of the dunghill. Hogy odaültesse őket a fő emberek közé, az ő népének fő emberei közé. That he may set him with princes, even with the princes of his people. Aki beülteti a meddőt a házba, mint magzatoknak anyját, nagy örömre. He makes the barren woman to keep house and to be a joyful mother of children. Dicsérjétek az Urat! Praise ye the Lord! Ez a Zsoltár gyönyörűségesen beszél Isten szívéről. This psalm amazingly portrays the heart of God. Kien, kicsoda olyan, mint ő? Who is like him? Aki a magasságban lakozik. Who dwells on high. De neki ebben leli kedvét. But he delights in. Hogy kiemeli az alacsonyt a porból. Lifting up the lowly from the dust. Itt vagyunk mi benne a Zsoltárban. Here we are in the psalm. Kiemeli. He lifts up. És raises up. És erről szeretnék beszélni. And this is what I'd like to talk about. Lapozzunk kettő Sámuel. Let's turn to 2 Samuel. 4-4-hez. 4-4. És azt mondja itt. Amikor átveszi Dávid a királyságot egész Izrael. When David becomes king over all of Israel. Ez történik, ez this az egyik dolog. Happens, this is one of the things. Jonatánnak pedig a Saul fiának volt egy sánta fia. And Jonathan, Saul's son, had a son that was lame of his feet. Öt esztendős vala, mikor, mikor Jezreelből hír jött Saul és Jonatán felől, és felvevő őt a dajkája, hogy elszaladjon vele, Lőn pedig, hogy mikor a dajka gyorsan futott, elesett és megsántula, ennek neve valami mélyfi búsát. And he was five years old when the tidings came of Saul and Jonathan out of Jezreel, and this ner- his nurse took him up and fled. And it came to pass, as she made haste to flee, that he fell and became lame, and his name was Mephibosheth. Hallották a hírt, hogy hogy meghalt Saul és a fia Jonathan. They heard the news that Saul and his son Jonathan had died. Ja, Saul a király és a jogos trónörökös Jonathan. Saul the king and his rightful heir Jonathan. És ők meghaltak. And they both died. És tudták azt, hogy egy másik király fog jönni. And they knew another king's gonna arise. És jó szokásukhoz híve nyilvánvalóan az családjuk, a előző király családját ki fogják írtani. And, as, and according to the tradition, it was obvious that the former king's family would be killed, destroyed. De ez kinek a tanácsa? But whose counsel was that? Ki mondta azt, hogy ez fog történni? Who said this is going to happen? A világ beszélt róla? Did the world speak about it? Mert hogy így van, ahogy az emberek cselekszenek. Because this is the way people do that. Ismerte ez a hölgy Dávid szívét. Had, did this woman know the heart of David? És volt egy feltételezése. She had a presupposition. Volt egy feltételezése, amit a világból nyert. She had this supposi- presupposition that she got from the world. És Emiatt félelem volt benne. And because of that she had fear. És a félelem miatt volt egy menekülés And benne. because of fear she was fleeing. És itt ennek a menekülésnek pedig egy sérülés lett a következő. And as a consequence of this fleeing, Mephibosheth was hurt, wounded. És ez történik velünk. And this is what happens to us. Mert élhetünk mindenféle feltételezésekben, amit a világtól tanultunk. Because we can have all kinds of suppositions that we learned from the world. És eltanuljuk az ő gondolataikat. We learn their ideas. És ami a legrosszabb, az az, hogy Istenre így gondolok. That this is the way I think of God. Jobb, hogyha menekülök. <laughs> I'm better off if I flee. Jobb, hogyha minél messzebb megyek. It's better for me to go as far as Nehogy possible. And try to hide from him. Azt mondja példa beszédek 28:1. Proverbs 28:1 says. Hogy az Isten talán fut akkor is, ha nem kergetik. 
that the ungodly run even if they are not chased. Nyilván van a szívünkben egy ilyen dolog. And of course there is this kind of thing in our hearts. És ugye Ádámnál kezdődött ez az ügy. And this started with Adam. Egy Mózes 3:10-ben. Genesis 3:10. Azt mondja, hogy hogy hallottam a hangodat az a bűnbeesés után. I've heard your voice. This is after the fall. Hallottam az a hangodat. I've heard your voice. Isten hangját hallotta. I heard the voice of God. És félt. And he was afraid. És azért elrejtőzött. And he hid himself. Kettő Mózes 20:18-ban. In Exodus 2:18. Ott voltak. Ott voltak a hegynél. There they were at a mountain. És valamit láttak Istenből. And they saw something of És azt látták, hogy hatalmas. And they saw he is powerful. És azt látták, hogy And they saw his terrible, and they were afraid. Még Daniel is, even Daniel, aki annyira ismerte Isten, who knew God so well. És ott a Daniel tízben, and in Daniel ten, látjuk az, hogy we see, ahány szó feláll mindig elesik. As many times as he tried to stand up, he fell again. Ott van az úr angyal és ahány szó. Bátorítja és felsegíti őt, mindig újra arcra esik. There is the angel of God, and every time he tries to help him to his feet, he falls again because of fear. És nem véletlenül. And it's not an accident. Mert Isten hatalma. Because God is powerful. Ő teremtette ezt az egész világot. He created this whole universe. El, elképesztő hatalma van. He has amazing power. És amikor egy kicsit is meglátjuk, And when we see even a tiny bit of it, akkor nyilvánvaló félelem van a szívünkben. Ab- obviously there's going to be fear in our heart. De azt gondolom, But I think, hogy hogyha ne, nem ismerem Istent, if I don't know God, hogyha nem ismerem az ő szívét, if I don't know his heart, akkor, akkor, akkor látom az ő hatalmát. Then I see his power. Látom az ő rettenetes voltát. I see how terrible, how awesome he is. De, ne, de tovább nem látok ennél. But I cannot see any further than És that. azt gondolom, hogy lehet, hogy nagyon sok prédikátor van, aki beszél erről. And I believe a lot of preachers speak about this. És igaz, amit mondanak. And it's true what they say. De lehet, hogy nem látnak túl ezen. But they might not see further than that. Isten, But God, Isten más is. God is still someone different. Okay. Isaiah 40. In Isaiah 40. I'd like to speak a lot from chapters 40 to 43. 15. Vers. Verse 15. Mondja, Íma népek, mint egy csöpp a vederben, és mint egy porszem a mérlegserpenőben, olyanoknak tekintetnek. Íme a szigeteket, mint, mint kis port emeli föl. Behold, the nations are as a drop of a bucket, and are counted as the small dust of the balance. Behold, he takes up the isles as a very little thing. 17. Verse 17. Minden népek semmi kő előtte. A semmiségnél és ürességnél alávalóknak tartja. All nations before him are as nothing, and they are counted to him less than nothing and vanity. És aztán itt még sok vers van el, erről. Mm. There are a lot of other verses about De this. De mondjuk a 26. itt a maybe vége. Verse 26. Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremti azokat. Ő, aki kihozza seregüket szám szerint, Minnyáját nevén szólítja, nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen hívük sincsem. Lift up your eyes on high, and behold who has created these things, that brings out their host by number. He calls them all by names, by the greatness of his might, for that he is strong in power, not one fails. Okay, so let's look at 2 Samuel 9. Let's turn to 2 Samuel 9. Amint látjuk azt, hogy, hogy van, see, van egy Isten, 
There is a God aki hatalmas, who's powerful, aki, aki az egész világegyetemet teremtette. Who created the whole universe. És aztán itt van, itt van Mephibosheth, aki, aki sántává lett. And there is Mephibosheth who became lame. Azért, mert lehet, hogy lehet, hogy látták a hatalmat Dávidban. Because others might have seen the power in David, the might. De nem látták. But they didn't see a szeretetét. Love. És itt uh, kettősem múlva kilencben. And in Second Samuel 9. Mondta pedig Dávid, maradt én még valaki a Saul háza népe közül, hogy irgalmasságot cselekedjem ő vele Jonatánért. And David said, is there yet any that is left of the house of Saul that I may show him kindness for Jonathan's sake? Vala pedig Saul házából egy szolga, kinek neve Siba, aki Dávidhoz szólítának és mondta a király neki, te vagy is Siba, felele, én vagyok a te szolgád. And there was, was of the house of Saul a servant whose name was Ziba. And when they had called him unto David, the king said unto him, Art thou Ziba? And he said, Thy servant is he. Akkor mondta a király, maradt még valaki a Saul háza népe közül, hogy cselekedjen vele az Isten irgalmasságát. Felele Siba a királynak, van még Jonatánnak egy fia, ki mind a két lábára sánta. And the king said, Is there not yet any of the house of Saul that I may show the kindness of God unto him? And Ziba said unto the king, Jonathan hath yet a son which is lame on his feet. And the king said unto him, Where is he? And it turns out that he is somewhere in an absolutely unknown place. Only... It's a Hungarian joke only, but okay. only horses are there. De hogy félt. But he was afraid. És távol volt. And he was far. De ki volt ő? But who was he? Királyi vér volt az erejben. He had royal blood in his veins. Ugye, királynak a fia volt. He was the king's son. Vagy a király fiának a fia. Or the king's son, son. De hogy, hogy But egy értékes ember a valuable person az ő származásától fogva. Because of his birth. De egy rossz elképzelés miatt félelemben élt. But because of a false concept he lived in fear. Távol attól, ahol a király élt volna. Far from the place where the king would have lived. Ó, oh hogy ne, ne történjen ez meg az életünkben. Oh, that this would never happen in our lives. Hogy amiatt, mert elfogadjuk azt, amit a világ mond. And just because we take in what the world says, távol legyünk attól a helytől, ahol nekünk lennünk kell. We would be far from the place where we are supposed to be. És magához hivatja Dávid. And David calls him unto himself. Hetedik vers. Verse 7. Mondanéki Dávid. Ne félj, mert kétség nélkül irgalmasságot cselekszem veled Jonatánért, a te atyádért, és visszaadom néked Saulnak, a te nagyat, a nagyatyádnak minden majorságát, és néked mindenkor asztalomnál lesz ételed. And David said unto him, Fear not, for I will surely show thee kindness for Jonathan thy father's sake, and will restore thee all the land of Saul thy father, and thou shalt eat bread at my table continually. Akkor fejed hajt a mélyfibúsat és mondta, micsoda a te szolgált, hogy a holt ebre rá tekintettél, mi némű én vagyok. And he bowed himself and said, what is thy servant that thou shouldest look upon such a dead dog as I am? Ez az, amit ő látott magából. This is what he saw of himself. Sánt a kutya. A lame dog. Sánta is, és kutya is. A lame dog. És és azt mondja, 11. vers, vers 11, vége, the end of it, és Méfibóset az én asztalomnál leszik, mint a király fiainak egyike. As for Mephiboset, said the king, he shall eat at my table as one of the king's sons. Tette valamit Méfibóset azért, hogy ott legyen. Did Mephiboset do anything so he could be there? 
Hiszen ő csak béna volt. And he was only lame. Félelemmel teli. And he was full of fear. De mégis ő volt valaki. Still he was someone. És neki helye volt a király asztalánál. And he had a place at the king's table. Belet fogadva úgy, he mint was, a király fiainak egyik. He was accepted as one of the king's sons. 2 Timóteus 1.9-ben. In 2 Timothy 1.9. Azt mondja, aki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, mely adatot nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte. Who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Mit tettem én ezért? What have I done for that? Azt mondja, hogy it's nem a mi cselekedeteink szerint. It's not according to our works. De hogy ő az, aki megtartott. But he is the one who kept us, saved us. És hívott. And called us. A mindenható Isten, aki az egész világot betölti. The Almighty God who fulfills the whole universe. És tíz milliárd fényével arrébb is ott van. And he is present even ten billion light years away from us. Hihetetlen. It's just unbelievable. Az ő szavával tartja fenn a mindenséget. He upholds the universe with his word. Ő benne áll fent ez az egész. In him this whole world exists. És, és én el akarok bújni előle. And I want to hide from him. Olyan hatalmas. He's so powerful, so mighty. És, és nagyon remélem, hogy nem vesz engem észre. And I really hope he's not gonna notice me. Addig jó nekem, még nem vesz észre. It's good for me, as long as he doesn't notice me. De ez az Isten. Believe me. De ez az Isten. But this God. Nem csak hogy. Not only. Tudja, hogy létezem. Knows that I exist. Ismeri a nevemet is. He also knows my name. Sőt, örömét leli abban, he takes pleasure hogy teljességgel ismer engem. In fully knowing me. És tudjátok, mit csinál? And do you know what he does? A helyet, hogy agyon csapna. Instead of killing me, amit én várok. That's my expectation. Helyette. Instead of that, elhívott engem. He called me az ő szent hívásával. With his holy calling. Az ő hatalma kezével. With his mighty arm. Elhívott, hogy az ő gyermeke legyek. He called me to be his child. Miért? Az ő Why? saját végzése és kegyelme szerint. It's according to his own purpose and grace. Amit mikor döntötte? And when did he decide about that? Örök időknek előtte. Before the world began. Hát én ma... Well, but, uh, today, um, I don't know, whatever. Örök időknek előtte. Before the world began. Ő eldöntötte. He decided that, that he's going to call you. Ephesus 1. Ephesians 1. 4. 4. Az szerint, amit magának kiválasztott minket, ő benne a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. According as he has chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az ő akaratjának jó kedve szerint. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Ez a jó kedve. This good pleasure. Okay, ez azt jelenti, hogy a jó indulattal van felé. Means that He is favorable to you. 
Lukács 2-ben is ezt használja, Luke akkor two, beszél a pásztorokhoz. The same word is used when, God's, when the angel speaks to the shepherds. Hogy jó akarat az ember felé. Good will to man. Istennek van egy jó akarat a felé. So God has a good will to you. És emiatt az ő gyermekévé And fogadott. Because of this he adopted me to be his child. És lehet, hogy én ezt nem tudom. And I might not know that. Van egy rossz elképzelésem. I have a bad concept. Lehet, hogy tudok Isten hatalmáról. I might know about the power of God. A, a rettenetes hatalmáról. About his terrible power. Lehet, hogy tudok arról, hogy ő mindenhol jelen van. I might know he is everywhere present. És lehet, hogy tudok ennek a fényében tudok az én bűnömről. And in light of this I might know about my sin. És ez, ezért elbújok. And because of this I hide. Minél messzebb. As far as possible. És nem tudom azt, hogy Isten Jézus Krisztusban, a szeretet Jézus Krisztusban kiválasztott engem örök időknek előtte. And I don't know that in Jesus Christ God loved me and chose me before a, the world began. Hogy az ő fia legyek. That I would be his son. És hogy nekem az ő asztalánál helyen van. And that I have a place at his table. És az ő ételét eszem. And I eat his food. Elhívott, hogy az ő ételét he tegyem. called me to eat his És food. Ő, ő nem mással táplál engem, mint az ő saját ételével. And he feeds me with his own food. És Ézsajás 43. And in Isaiah 43. Azt mondja első vers. Vers 1 És says, most, ó Jákob, így szól az Úr a te teremtőd és a te alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. But now, thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel. Ő magának hívott el téged. Fear not, for I have redeemed thee, I have called thee by thy name, thou art mine. He called you for himself. Magának hívott. For himself. És oda hív az asztalához. And he calls us to his table. És, és hagyja azt, hogy megismerd őt. And he, and he allows you to get to know him. Mi a nép, akik nem ismertük őt? As the people who didn't know him. Ő azt szeretné, hogy ismerjük. He wants us to know him. Tizedik vers. Verse 10. Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr és szolgám, akit elválasztottam, hogy megtudjátok, hogy megtudjátok, és higgyetek nékem, és megértsétek, hogy én vagyok az. Előttem Isten nem alkottatott, és utánam nem lesz. Ye are my witnesses, says the Lord, and my servant whom I have chosen, that ye may know, that ye may know and believe me, and understand that I am he, Before me there was no God formed, neither shall there be after me. Én, én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincsen szabadító. I, even I am the Lord, and beside me there is no Savior. Én hirdettem, és megtartottam, és megjelentettem, és nem volt idegen Isten köztetek, és ti vagytok az én tanúim, így szó az Úr. Hogy én Isten vagyok. I have declared and have saved and I have showed when there was no strange God among you therefore ye are my witnesses says the Lord that I am God Isten God kiválasztott téged chose you minden teremtés előtt before he had created anything hogy te ismerd őt that you would know him hogy táplálkozz ő vele that you would be fed by him hogy te az ő gyermeke legyél that you would be his child és ne legyél távol tőle valami rossz elképzelés miatt and that you wouldn't be far from him because of some wrong Mert concept Ézsaiás 40-ben because here in Isaiah 40 ahol olvastunk az ő hatalmáról where we read about his power és csak mit mond ez a 10. és 11. vers see what verses 10 and 11 say ímé az Úristen jő hatalommal és karja uralkodik Ímé jutalma vele jő és megfizetése ő előtte. Behold, the Lord God will come with strong hand, and his arm shall rule for him. Behold, his reward is with him, and his word before him. Nagy az ő hatalma és uralkodik. 
His power is great and he rules. És ítéletet hoz. And he brings judgment. Nézd, but nézd a C, verse 11. Mint pásztor nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat, és ölében hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti. He shall feed his flock like a shepherd. He shall gather the lambs with his arm and carry them in his bosom and shall gently lead those that are with young. The mighty, powerful God. And everything is nothing before him, just a speck of dust. Everything, this whole universe. He just folds it. And he says he gently and in his bosom he carries them és ez rólad szól. And it's about you. És lehet, hogy van egy félelem a szívemben. And there might be some fear in my heart. De mégis. But still, ez az Isten. This God, nincs ilyen más. There is no one else like him. Akinek ott van ez a hatalma. Who has this power. De mégis. But still, szeliden hordozná. He would gently carry az ő bárányait. His lambs. 41.9.10 Te, akit én a föld utolsó részéről hoztalak, és véghatárairól elhívtalak, és ezt mondám néked, szolgám vagy te, elválasztottalak, és meg nem utállak. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Thou whom I have taken from the ends of the earth, and called thee from the chief men thereof, and said unto thee, Thou art my servant, I have chosen thee, and not cast thee away. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help, ye, help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. And verse, and in chapter 42, Olvashatnánk akár előről is, de az ötödik vers. We could start reading from the beginning, but verse 5. Így szól az Úr Isten, aki az egeket teremté, és kifeszíté, és kiterjeszté terem, termésűvel a földet, aki lelket ád a rajta lakó népnek, és leheletet a rajta járóknak. Én az Úr hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek, és népnek szövetségévé teszlek pogányoknak világosságává. Thus says God the Lord, He that created the heavens and stretched them out, He that spread forth the earth and that which comes out of it, He that gives breath unto the people upon it and spirit to them that walk therein. I, the Lord, have called thee in righteousness and will hold thine hand and will keep thee and give thee for a covenant of the people, for a light of the Gentiles. Tudom, hogy vannak részek, amelyek Izraelről szólnak, és vannak részek, amelyek Krisztusról. I know there are portions which are about Israel and others which are about Christ. De mindezek rólunk is beszélnek. But these all speak about us as well. Isten szíve miatt. Because of the heart of és God. És Isten gondolata miatt én felém. And because of God's thoughts towards me. És visszatérve kettő Sámuelben. And going back to Second Samuel. Absalom felházad Dávid ellen. Absalom rebels against David. És aztán a 16. fejezetben. And then in chapter 16. Siba a szolga. Siba the servant. Átvágja a Mephibósetet. Deceives Mephibosheth. Cheats him. És amikor Dávidnak el kellett menekülnie. And when David had to flee. Akkor akkor ő pedig, ő utána megy Dávidnak. He goes after David. Pedig Méfibósa arra kérte, hogy neki készítse el a szamarat, mert a lába miatt nem tudott menni. Even though Mephibosheth asked him to prepare the donkey for him, because he couldn't walk, because he was lame. És akkor Siba odaér a királyhoz. And then Ziba gets to the king. Akkor azt mondja, hogy and he says, hát Méfibósa ott maradt. Well, Mephibosheth stayed there. Mert örült neki, hogy Örültek, hogy hát, ha most ő megint nagy lesz. Because he was happy. He hopes maybe she could become, he could become great again. De én hűséges vagyok. But I, I am faithful to you. 
David azt mondja, oké, okay, akkor tiéd a David says, all right, then you have his land that he used to have. De aztán a 19. fejezetben. But then in chapter 19, amikor, amikor vége ennek az egész lázadásnak, this whole rebellion is over, és visszatér David, and David returns, és a 25. verstől, from verse 25, és lőn, hogy mikor Jeruzsálemből kijött eleibe a királynak, mi fogósat. Mondd a néki, jó, oké, 24. Oké, let's start from verse 24. Méfibóset is Saulnak fia, fia elejébe jöve a királynak, és sem lábait, sem szakálát meg nem tisztította, sem ruháját meg nem mosatta, attól a naptól fogva, hogy a király elment fala minden a napig, amelyen békességgel hazajöve. And Mephibosheth, the son of Saul, came down to meet the king, and had neither dressed his feet, nor trimmed his beard, nor washed his clothes from the day the king departed until the day he came again in peace. És lőn, hogy mikor Jeruzsálemből kijött teleibe a királynak, mondanék ki a király, miért nem jöttél volt el velem Mephibosheth? And it came to pass, when he was come to Jerusalem to meet the king, that the king said unto him, Wherefore wentest not thou with me, Mephibosheth? And here he briefly tells the king what Ziba had done to him. But at the end of verse 27, that's all he says. A király olyan, mint az Istennek angyala, azért cselekedjél úgy, amint néked tetszik. But my lord, the king is as an angel of God. Do therefore what is good in thine eyes. Igazán nem akarom magamat megvédeni. I don't really want to defend myself. Neked úgy is van felismerésed. You have discernment anyways. És én bízok benne. And I trust you. Mert hogy? Because mert jól lehet az én atyámnak egész háznépe csak halált érdemelt volna az én uramtól, a királytól. Mégis a te szolgádat azok közé helyezéd, akik asztalodnál esznek. Azért micsoda követelésem és micsoda kérésem volna még a király előtt. For all of my father's house were but dead men before my lord the king, yet didst thou set thy servant among them that did eat at thine own table. What right therefore have I yet to cry any more unto the king? Mondanék ki akkor a király, mi szüksége, mi szükség többet szólnod, és megmondottam, hogy te is siba osztozzatok meg a jószágon. And the king said unto him, Why speakest thou any more of thy matters? I have said, Thou and Ziba divide the land. And Mephibosheth said unto the king, Yeah, let him take all, for as much as my lord the king is come again in peace unto his own house. And here's the man who received mercy and grace. És megismerte a királyszívét, to know the heart of the king. Aki félelemben él, de aztán megismerte. We used to live in fear, but then he got to know. És azt mondja, hogy nekem nem kell semmi. I don't want anything. Csak azt, hogy láthatlak téged. I just want to see you. Nekem, nekem vigye, vigye a szolga, nem érdekel. Let that servant take it all. I don't care. Tudod, mi érdekel? Do you know what I'm interested in? Te. You. És ez az, ami történik velünk. And this is what happens to us. Amikor meglátjuk, hogy milyen Isten. When we see what God is Amikor like. Amikor meglátjuk, hogy ő az, aki habár hatalmas, mégis a karjában hordoz minket. When we see that he is the one who is mighty, he still carries us in his arms. Hogy habár, habár ítélet van nála, mégis ő az, aki megfizette az árat, mi értünk, hogy az ő fiai lehessünk. Even though he has the judgment, he still paid the price so that we could become his children. 73. Zsoltár, 23. So, Psalm 73, verse 23. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet, tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön, ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és az én örökségem. Te vagy, ó Isten, mindörökké. Nevertheless, I am continually with thee. Thou hast holden me by my right hand. Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory. 
Whom have I in heaven but thee? And there is none upon earth that I desire beside thee. My flesh and my heart fails, but God is the strength of my heart and my portion forever. 28. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. 28. But it is good for me to draw near to God. És 63. Zsoltár. And Psalm 63. Az egészet. We could read the whole psalm. Mondja, hogy, but it says, hogy sóvárog a lelkem. My soul longs or thirsts. Harmadik vers, hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet. Verse 2, to see thy power and thy glory, so as I have seen thee in the sanctuary. Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél, az én ajkaim hadd dicsérjenek téged. Because thy loving kindness is better than life, my lips shall praise thee. És olvasd el. Just read it. De a kilencedik vers. And then verse 8. Ragaszkodik hozzád az én lelkem, a te jobbot megtámogat engem. My soul follows hard after thee, thy right hand upholds me. Ugye azt mondta a 73. hogy te vagy, te vagy az én örökségem. Psalm 73 said, you are my inheritance. Ó, oh, vigyed azt a telket, oh, meg azt a mit tudom én mit. Take that land and that whatever. Nem érdekel. I don't care, sorry. Viheti, aki akarja. Whoever wants it can nekem, take it. Nekem te vagy az én örökségem. Because you are my inheritance. Csak hogy láthassalak téged. That I could see you. Csak hogy szemlélhesselek. That I could behold you. Mert a te kegyelmed jobb az életem. Because your grace, your loving kindness is better than life. Voltam. Because I was a nobody. És halált érdemeltem. And I deserved death. És távol voltam. And I was far away. És kirekesztve voltam. And I was an outcast. De te a te kedvességeddel. But you with your kindness. Fele lifted me up and made me a son and your loving kindness is better than life and I just want to see you and Mephibosheth understood he understood mercy and grace and he understood that it's his person that's really important az, aki adja a kegyelmet. the one who gives that grace és Isten hív minket szeliden and God is gently calling us magához to himself és ott and there megértjük we understand hogy ő az that he is the one és ő az én örökségem he is my inheritance és elhívott az örökké való múltban and he called me in eternity past és ő az enyém marad and, az örökké való jövőben and he is mine even in eternity future és bármi jöhet ebben az életben and whatever comes in this life valaki elszedi a földedet somebody takes your land away vigye big deal let them take it nekem istenem van i have my god I have my God. He is my inheritance. Thanks be to God. Dear Jesus, we praise your mighty name. You are our King, Lord. And you called us. And we praise your holy name, Jesus. Because you are the one who raises people up from the dust. You are the one who sits in glory, but humble yourself to look down on us. To lift us up. To make us your children. And that we would be there at your table. As you said it in Psalm 113. Thank you, Jesus. In your precious holy name. And if there is anyone today here who believes these words, who believes that Jesus called him and he paid the price for that, and if you say, yes, I want to be there at that table, and you want to receive Christ, then tell him this, Jesus, 
Köszönöm, hogy megváltottál. Thank you that you saved me. Elfogadlak téged. And I receive you. És a te orcádat látni akarom. And I want to see your face. And I want to be with you in heaven. And if, if you said this to God for the first time in your life, then please raise your hand. If you believe this in your heart, then confess it with your hand. Thank God. Amen.